ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ റോക്കറ്റാണ് എന്താണ് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫേമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എം ഫോർ ടെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം ഫോർ ടെക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു എന്താണ് വെച്ചാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ റോക്കറ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ആ ചലഞ്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെ നമ്മളെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു അറുന്നൂറ് മില്ലിയൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള ബോട്ടിൽസ് എടുക്കാം അടുത്തത് ഇതുപോലൊരു മൂന്ന് പെന്നോ അല്ലെ മൂന്ന് പെൻസിലോ എടുക്കണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡാക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് വിനഗറാണ് അഥവാ നമ്മളെ സെർക്ക പിന്നെ ഈ സെർക്കയിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പക്കാരാണ് ഈ അപ്പക്കാരും സെർക്കയും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് അപ്പക്കാരം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അടുത്ത് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷട്ടിൽ കോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത മൂന്ന് പെന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് പെൻസിലോ അത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ അപ്പ് സൈഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കാലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡായിട്ട് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് പെന്ന് മൂന്ന് ആംഗിളിലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അളയെ പോറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പെന്നും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് നിൽക്കും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെ റോക്കറ്റിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിന് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടിക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഈ ഷട്ടിൽ കോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആ ഒരു പീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അപ്പക്കാരം ആവശ്യത്തിന് അപ്പക്കാരം എടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റോൾ ചെയ്ത ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള അത്ര അളവിൽ അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് റോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ റോൾ ചെയ്ത പീസിൻ്റെ സൈസ് അധികം കൂടാൻ പാടില്ല അത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് കിടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുത്തനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോടെ അപ്പക്കാരം പുറത്ത് പോകാണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അടുത്തത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ റോക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു നമ്മളെ റോക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിലത്ത് വെക്കാൻ
ആ കോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം കൊണ്ട് എയർ ടൈറ്റ് നല്ല ടൈറ്റിൽ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ അത് ഇതുപോലെ തലകീഴായി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി അത് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ റോക്കറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്ലോ മോഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടു വെക്കാം നമ്മൾ ആ റോക്കറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഹൈറ്റ് ആ നമ്മളെ റോക്കറ്റിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഫോർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗം എയർടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വേണ്ടത്ര ഹൈറ്റിൽ എത്താതിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ റോക്കറ്റ് ചലഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത അത് സെയിം കോർക്കാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ വക ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് കൂടി ഏടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് പക്ഷെ അത് പാടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് പോയി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസിൻ്റെ കുപ്പി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം വേറെ തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ത്രെഡില്ലേ അത് ഈ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഈ എൻഡ് നമ്മളെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് ആ ഹൈറ്റ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ത്രെഡും ഈസി ആയിട്ട് ഇതുവഴി മൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ മുറിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു കുടുക്കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ റോ റോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഈ റോക്കറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് പോകുന്നോ അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ത്രെഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന ത്രെഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ എന്ന് അളന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഹൈറ്റ് പോയി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വലിയൊരു ഹൈറ്റിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ലോഞ്ച് ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിനാഗിരി ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കോർക്ക് വെച്ച് അടക്കാം എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ അപ്പ് സൈഡ് ആണായിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ സീൽ ചെയ്ത കുപ്പിക്കുള്ളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പ്രഷർ കൂട്ടും അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുപ്പി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സീല് പൊട്ടിച്ച് ആ എയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആ റോക്കറ്റ് പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഗ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ത്രെഡ് അവിടെ കല്ലിന അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ടെക്നിക്കും പാളിപ്പോയി ആ റോക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നതും കൂടി തടസ്സപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബോട്ടൽ റോക്കറ്റ് ചലഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന